E aí, rapaziada? Beleza? Estamos aí, ó. Hoje a gente tá recheado, viu? Se olha, tem aí pra nós. Broizinha. Tem ali uma Titan 160 azul. Linda. Né, mano? Esse azul é muito bonito, velho. E tem aqui na frente uma fãzinha 150. E tem outra Titã também, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Aqui, ó. Essa é a fãzinha. 150. Tem outra Titã aqui. Né, mano? Não sei se vai fazer alguma curra nessa aqui também. E mano foi ali lanchar. E aqui é a Titã 150. Quem vai fazer uma arte nela? Né? Aí o cara vai levar, ele vai aplicar em casa. Não sei se ele vai pintar a moto primeiro, não sei o que ele vai fazer não. Mas ele vai levar, né? E aqui nessa broizinha a gente já pegou nela. A gente tá fazendo as coisinhas, vou mostrar pra vocês já já o que, o que a gente vai fazer. Aliás, já tá fazendo. E nessa titãzinha aqui, ó. A gente vai botar só as fitas de roda, né? Topada com o nomezinho dentro, pá. Daquele jeito, né? Como a gente faz sempre. Então a gente tá tirando aqui agora essa peça aqui, ó. Essa asinha lateral A gente vai jogar ela no fosco, né? Tudo no preto fosco Já teado E vai botar outra asinha dessa daqui Sendo na cor azul, metálico, né? Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente já fez Dessa broja já Pra vocês verem Deixa eu só botar esse parafuso aqui Parafuso, ó, no copinho É pra não perder, né, mano? Não perder esse parafuso Então, cadê? Ó, já fizemos aqui o paralama no um jateado, show de bola Bateu óleo ali, ó, tá meio brilhoso Querosene Então tá aí Deixar aqui E cadê a cara? Eu fiz a cara dela, mano Cadê a cara? Tá aqui Cara do farol Aí, ó Um azul metálico, que linda Vai ficar cabulosa, hein, mano Do jeito que ele quer aí, vai ficar Show de bola, ele vai montar já já Aqui, ó Topado, né? Não liga pra bagunça não, que aqui é assim mesmo, a gente tá no trampo, né, mano? Então só varro depois. Tem essas peças aqui, que é de uma... Cross, uma, uma Lander, eu não sei, esqueci o nome da moto. Se você quer é da Yamaha, quem souber aí, vindo pelas carenagens, que ela é uma proteção de escape. A gente também vai fazer um trabalhozinho nela, sei que não é pra hoje. Beleza? Que ela tá ali já nas artes, porque ela tá fazendo arte aí pra... Pra poder o cara levar, né? E vai aplicar em casa. Então é isso, então já vai deixando o like de vocês Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda Mano, estamos crescendo a cada dia Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo aí Né mano, estão chegando novo agora Valeu mesmo, lembrando que aqui nesse canal É vídeo todo dia Há alguns dias aí né mano, eu venho farrapando Mas eu vou tentar manter de novo O pique no canal, todo dia vídeo Beleza? Então é nóis Então vamos embora mano, que de trabalho hoje Vou ter trampo, a gente tem que adiantar essa bros ainda Então os detalhes nela Pra gente poder né, da continuidade aqui o restante da, das motos aqui do pessoal vamos lá
rapaziada? Vídeo top, né, mano? Pois é, cara. Você tá vendo isso aí que você viu, mano? Você pode fazer, mano. Em qualquer, mano, em qualquer lugar, tá ligado? Que você esteja, entendeu, mano? Em qualquer tipo, no, seja numa loja top, como numa, numa garagem de uma casa, entendeu, mano? Por que você veio com essa agora, né? Por que você tá dizendo isso? Porque, gente, gera, né, mano, um pouco de... Como é que eu posso dizer? Eu não vou falar, mano. Como, como é que eu posso dizer? Chamar isso, cara. Gera um pouco de... <coughs> cara, tipo... Um... Um, tipo um preconceitozinho Tá ligado, mano? Com aquelas pessoas que já tá lá em cima Entendeu? É, da, daquelas pessoas, aliás, né? Daquelas pessoas que já tá lá em cima é, Com quem, né? Tá lá embaixo, né? Com quem tá começando agora Beleza? Por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente, né? Às vezes vê a gente trabalhando com as espátulazinha Né, mano? Fazendo uns recortes é, Num carro, numa moto Com um estiletezinho já aqueles que estão lá em cima, né, mano? Fazendo os carrão e tal. Usa linha de corte, usa tal. Top, beleza? Muito massa. É muito bom se, prof... se profissionalizar, né, mano? Sempre é bom ferramentas, tá? Sempre é bom espátula nova, seja de qualquer formato. É muito bom, beleza? É... E principalmente estilete, né, mano? É muito bom você usar aquela... É, é, é... Aquela fitinha de corte, cara. Você botou ali, depois você puxa, ela sai cortando. É top. Você faz qualquer desenho com aquilo. Sendo que nem todo mundo tem a condição de comprar uma parada daquela. Nem todo mundo tem a condição de cobrar, né, mano? Um valor um pouco mais alto, né, mano? Em qualquer serviço que ele pegue, entendeu? Então, é, eu quero passar pra galera, né? Por esse pessoal que tá com esse... Certo preconceito, né, mano? Em questão de, de ferramentas, né? E tem muita gente que tá lá em cima, que faz aqueles carrão, tal, top. Não pode ver ninguém com uma espatulazinha mais ou menos. Ah, mais ou menos não, uma, uma espatulazinha mais inferior que a dele, que já vai falando mal, entendeu? Ah, compra uma espátula melhor, que não sei o que. Não se usa estilete em uma lataria de um carro desse. Se usa a fita de corte. Beleza, mano, mas tem que lembrar que quando você começou, não tinha fita de corte. Tinha só o estilete, tá lembrado? Então pronto, tem fita de corte agora, é por isso que você tá usando. Mas no começo, quando você começou, não tinha fita de corte, beleza? Então, é isso que eu quero passar pra você, mano. Então, não importa qual ferramenta que você esteja, você vai trabalhar do mesmo jeito com a pessoa lá em cima, beleza? Então não liga pra, pra, pra quem tá lá em cima. Pra quem, né? pra quem tá lá em cima, não. Pra aqueles que se acham, né, mano? Um... um um profissional, né, assim, topado, né, de linha Não liga pra esses caras não, mano Porque um dia você, você pode estar tá lá em cima também, tá ligado? Mas se brincar ao lado dele, aí, aí ele vai ver, tá ligado, mano? Então, é isso que eu tenho pra passar pra vocês, né Até hoje eu uso, mano, os materiais o mais simples possível, tá ligado? Não uso fila de corte, tá ligado, mano? Não uso, porque, querendo ou não, os trampos que eu faço O custo que eu, cobre, que eu cobro não vai cobrir o valor que eu vou pagar pela fila de corte. Para mim não vale a pena. Lógico se eu, né, fizesse uma BMW, fizesse uma Ferrari, né? Aí é outra coisa, meu querido, né? Mas tipo, você vai fazer um Celtinha, né, mano? E, né, aqui no interior cobra um valor, né, um pouco bem mais baixo que quem tá lá, né? No topo assim, no topo não, né? Quem tá numa cidade mais evoluída, né, mano? Não tem condição de eu comprar uma fita de corte. Uma fita de corte, um, um rolinho daquela ali, mano. Eu acho que é uns 200 conto, tá ligado? Por aí. Entendeu? Então, é, não dá. Entendeu, mano? Não, não, tem, tem certas coisas que, se você for parar pra pensar, mano. A galera que, né, tá mais evoluída nos trampos aí. Só pega carrão, né? Não pensa nisso. Entendeu? Não pensa naqueles que tá lá embaixo. Só quer criticar. Então, mano. Um recado que eu tenho pra dar a você aí, não critica não, tá ligado? Que um dia você pode cair e aquele que tá lá embaixo pode subir, entendeu? Então é isso. Então, tamo junto, gente. Então, continua o trampo de vocês aí, os envelopadores, né, mano? Que usa espatulazinha, é, que usa cartão. Eu já vi muita gente usando cartão de crédito, né? Pra fazer envelopamento. Então, continua nessa tua força, pra vocês que tiver uma condiçãozinha, compra uma espátula e vai assim devagarzinho, tá ligado? E é só evolução. Tamo junto. Valeu. Fui.